我知道大家最近都很努力，也知道你们为什么而努力，但是我希望从今天开始，你们所做的每一个决定，所付出的每一滴汗水，都不是为了别人，而是遵从你们自己的内心。嗯，这也是为什么我没有提前告诉你们的原因。走吧。看起来干货满满，那当然了，也不看看是谁安排的。自恋，可惜啊，平时最认真的陈余晖没有来。他为什么没来？昨天晚上答疑课就没来，说是家里有事儿请假了。家里有事儿？啊？什么事儿？我哪知道啊？干嘛呀？走啊！我老觉得有什么事儿要发生。哎，哪有什么事儿会发生？你别疑神疑鬼的了。不是我疑神疑鬼。是老师的直觉。啊，不是你去哪儿啊？我们这都……哎，累死我了！这天天……你要去哪里呀？嗯，找陈玉辉。昨天晚上，于辉和我们吵了一架，我我对他说了几句重话，没想到他留下一张纸条，就离家出走了。唐唐正正，你平时跟陈玉辉关系比较好，你知道他可能会去哪儿吗？徐玉串，你们到店玩屎了吗？玉辉有没有在那里啊？哪位同学有在陈玉辉请假之后还见过他的？你们说陈玉辉为什么要离家出走啊？他会去哪里呢？你说会不会是作业太多，或者是期中考试压力太大，压抑爆发，所以才离家出走的？作业太多，压力太大就会离家出走吗？嗯，贝特每次写模拟卷的时候都喊压力山大，想要逃离五指山，觉得陈云辉可能就是想出去散散心吧。可是陈云辉已经走了一天一夜了。嗯。也就是学霸心态好，同学走了都不关心。陈一辉的手机账号应该是 cyh 七幺零 at 幺六三点 com， 你密码就试试 cyh 七幺零。是的。同桌，你们在干什么？我们在追踪陈一辉的手机定位，需要账户和密码。这密码不对啊！你加个盾号试试。同桌，你怎么知道他的账号和密码？账号有点少。陈云辉所有已知的社交账号都是一个头像用到底，而且从来都不换。微信号、豆瓣 ID、贴吧 ID 都是用的这个邮箱账号，所以在设置密码的时候也大概率会沿用同一段数字。这盾号嘛，我回想了一下他的作文，好像很少有人有他这么高的盾号使用。嗯、搞定。快告诉向老师和苏老师，我马上就奉献给他们。关键时候，小凡在是永远作用。关心的方式有很多，不一定非得着急。你们真棒啊！他在哪儿？在林业湖畔附近。刹车。这信号就在这儿，怎么不见人呢？去那边。啊！你走错了吧？哎，大爷，那个有没有看到一个高中生，身高跟我差不多，然后长得有点着急，穿的跟你们差不多？哎，还有什么特点？不好意思啊，两位大叔，打扰你们一下，我想问一下，你们有没有看到一个高中生，呃，个子跟他差不多，背着一个很大的双肩背？大爷，你们有没有看到一个？谁是你大爷、啊？妹子，哎
我刚才看见一个男孩子在那边站了有半天了。啊，十几分钟前刚离开，往马路那边去了，不知道是不是你要找的人。谢谢大叔，谢谢。谢谢啊。哎，等等，签个名。谢谢谢谢。陈余辉，陈余辉，余辉，余辉，余辉。说说，去找医生。去找医生。隔壁室有位隐居的老中。这样的点，是不是太不符合你零零后的人设了？只要能救我外婆的病，我什么都愿意尝试。那你知道，你外婆现在最需要什么吗？或许只是回家呢。你怎么知道？妈。你不是说不到最后一刻坚决不会放弃治疗吗？怎么突然就变卦了？你和舅舅是不是都心疼钱？余慧，妈，是不是舅舅舍不得医药费？如果是，我们出，我们出还不行吗？妈妈，我不想外婆上去。要是外婆没了，我也不想活了。妈，我求求你，妈妈，我可以不上学了，我把我的学费、生活费。都给外婆治病好不好，妈妈？余慧啊，这不是钱的问题，这怎么就不是钱的问题了？你们都是因为心疼钱，你们太自私了。余慧啊，她是妈妈的妈妈，她想要落叶归根，我只能成全她。这是谋杀。之前向我保证过，如
说，就算砸锅卖铁，也要治好外婆的病。可是他怎么突然就，突然就同意外婆出院呢？玉辉，我希望你可以理解你妈妈跟你外婆。当然，老师是理解你的，你也要理解他们呀。也许外婆真的想回家呢。我不信，就算外婆想回家，那也是心疼妈妈和舅舅花了钱。但只要她一回家了，她的病就治不好了。他们怎么可以眼睁睁的看着外婆就这么？我不同意，我可以不上学，我可以去打工，我只要拿到钱，就一定能找医生治好外婆的病，这样她就能一直一直陪着我。可是你有没有想过，你还这么小，也许你找不到工作，就算你找到工作了，你在外面工作赚钱的时候。那谁来陪外婆呢？你在外面工作赚钱的时候，最担心你的又是谁呢？苏老师，你是我的老师啊，怎么连你都不支持我？我们家明明有钱，怎么就不能帮外婆治病？雨慧，死亡的发生，常常是毫无防备的。老师，我这一辈子最后悔的事情。就是缺乏对生命的敬畏之心。就因为这个，我失去了陪伴在最重要的人的身边的最后时光。你今年十八岁，你确定外婆等得及你赚钱吗？她等得到那天吗？嗯，他已经决定了。义父，你应该开心才是啊！他延续了你们当初的事业。沈正啊，他为了做歌手付出了很多。原本以为呢，他这次回学校只是权宜之计，没想到竟然……哎，这真是他自己决定的吗？是他自己的决定。沈正，你可得对义父说实话啊！他是真的愿意回学校当老师呢，还是因为有什么其他的原因呢？啊，如果有困难的话，我们一起克服。你大姨不在了，我不希望她将来会后悔和遗憾。姨父，哥就是为音乐而生的。既然他现在已经找回了当初的那个自己，那么无论他在哪里，从事什么职业，他都是歌手型的男。这小子，你放心，哥的音乐梦想不会停止的。他只需要安心创作，其他事情交给我。我还是会为他出新专辑，让大家通过音乐认识现在的向东南。啊，沈生，我不知道怎么感谢你啊！这么些年来啊，他不肯面对我，我又何尝不是呢？心里都有彼此的。啊，需要多少钱？啊，钱？啊，我知道，他这段时间肯定是入不敷出了。再说呀，要出唱片，肯定要花钱，不能让你再贴补了。姨父。我投资的是他的音乐，钱从来都不是问题，您不用担心。况且哥现在还赚着工资呢，够他花的，没用我的钱。姨父，该回来了吧？是时候了。被医生宣判了死缓。那时候，我跟余辉的想法一样，认为只要有钱，就能为最亲的人续命，让他们在这个世界上继续活下去
，至于活到哪一天，不敢想。那段时间，我爸每天给我打电话争吵，无休止的争吵。我妈想回家，想见她唯一的儿子。她说她以前把太多的精力倾注在学生身上了，想弥补对我的亏欠。我爸为了满足她，只好答应。而我呢？作为他唯一的儿子，在干嘛？我在卖命的唱歌，没日没夜的写歌，拼命的开演唱会，在后台跟我爸吵架。我当时真的很害怕，我只能挣钱。我认为只要我有钱，我就能给他请最好的医生，住最好的医院，只要我能一直唱歌，我就能一直挣钱。他就能一直活着。只要他能活着，我就有家。我只要他活着就行了。我们最后的一面，在冰冷的病房里。陪着他的，是一台滴滴作响的冰冷的机器。你说我多不孝冷吗？你怎么还没睡啊？温度刚好，赶紧喝吧。其实，我小时候特别讨厌喝牛奶，我知道。他觉得，因为把所有的时间都给了自己的学生，只有晚上的这点时间是属于我的。他每一次都会给我一杯牛奶，所以这杯牛奶是他在表达对我的歉意。
我想要吉他。不用再偷偷摸摸写歌了，放手去做吧。妈妈支持你做歌手。这杯热牛奶，是他对你的陪伴。所以直到现在，尽管你不爱喝牛奶，但是……但是每一次一喝牛奶，我总是恍惚的觉得，他还陪在我身边。想要记住的人，是永远都不会被忘记的。这是我们爱着的意义。或许吧向老师，你怎么了？老三，帮我倒杯水吧。呀，你这是有点发烧，我知道。苏老师，向老师他。怎么了六三。我就一天没看着你，就把自己搞成这副样子，再要紧的事情也不能冒雨狂奔啊！
。我们怎么知道那时候会下雨？还谢谢你的。我昨天给你发过天气预报，谢谢。来，弄花。不、哎、要。一口。不会。吃饱了。那边还有人给你煮了姜茶，一会儿你自己吃一点啊。盖着被子出出汗就好了。碗你就放那儿吧，我一会儿自己刷。我来洗就好了。你照顾别人也要记得照顾自己啊！你要病倒了，学生们怎么办？下个星期马上就要期中考试了。主任，老师都这样的了，你还说这种话，那有没有人性？这是灭绝师徒，少糊涂了。我带他先回房间歇会儿。走吧，走吧，走吧。王波子，走吧。穿上鞋。是干什么呀？我今天还有好多模拟题没有做呢，我们回去吧。没事的，鸽子，就一会儿。期中考试，抽一个吧。同桌，你真傻，这个幸运饼干都是骗人的，里面写的全是好话。哦，那我之前每次考试跟比赛之前，你都让我抽一个，原来你是哄我开心啊。哦，嗯，没有，我只是不想让你太紧张了。我也一样，抽一个吧。其实挺好啊，你，看来你想要什么都会实现的。同桌，你信吗？我要是不信，就不会陪你在这儿做这么无聊的事情。这些幸运饼干真的会带来好运吗？反正你之前让我抽的那些，都给我带来好运了，你觉得呢？那我再抽一个。嗯。写的什么呀？笑一笑，好运就来了。那赶紧笑一个呀！最近为了复习，我快乐的男鸽子都不见了。笑一个。那你陪我一起笑吧，这样可以好运翻倍。行。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
这道大题跟模拟考一模一样，幸亏我们鸽子同学当时搞错了，逼着数学老师讲了好几遍。是呀、啊、是呀、啊，多谢鸽子，来鸽子吃一个。哎，不对啊，我刚听七班同学说，他们答案跟咱们不会一样，不会吧？瞎提，应该不会吧？这次考题不难，我全部都检查过一遍的，应该不会错的，是不是鸽子？哎，对了，鸽子，你觉得你这次数学考的怎么样？啊，我不知道啊。嗯，成绩出来了。啊、我进前十了，又是半年老四。我的妈呀，我的语文终于及格了！哇，鸽子怎么样？努力越幸运，鸽子，你真棒！让我们为鸽子的第一次全科及格干一杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯群里的反应，大家应该考的都不错。喝了这杯牛奶，赶紧睡吧，明天就知道整体成绩了，不用太紧张。我没紧张，有什么好紧张的？承认紧张又不丢人。我真的没紧张。这半个月来，班班的学生都很努力，我相信一定会有个很好的结果的，别担心。我看是你紧张吧。毕竟是第一次试统考嘛，那作为老师的我多多少少都会有点紧张，这很正常。我是从来没怀疑过我们的学生，尤其是他们变得努力之后，我非常坚定我能够留下来。你从来都没有怀疑过他们？当然了，因为除了八班的学生需要我，安校长也需要我。照你的意思。如果这次八班期中的平均分数没有上一学期期末的平均分数高的话，我还必须得走了，是不是？理论是这样的，但是，但是什么？但是我相信，只要你下决心完成的任务。是一定会负责到底的。学习成绩不是问题，而且学校有一项重要的任务要交给你。什么任务？今年是建党一百周年，全省各高校都要举行一次主题活动，我们师大附中也不能例外啊。其中，建党一百周年的晚会是这次活动的。所以，苏老师，未来我们还要迎接新的挑战，加油！既然不用担心，那早点睡吧，向老师。是这两天的辛苦付出，高一年级组各科的考试成绩已经全部出来了。这个学期各个班级的各科成绩都有很明显的提高。这里要重点表扬一下的是，七班各科的考试成绩都占据全年级第一。我要特别提一下的是，高一八班。众所周知。八班的总成绩从上个学期至今一直属于垫底的情况，加上这个学期接手的任课老师们也都很年轻。是要公开出去了吗？但是这次试统考，他们考了年级第十一，没有并列。虽然这不是多么值得骄傲的成绩，但是相比上个学期来说，已经有了非常明显的进步，也第一次摆脱了垫底的位置，所以还是需要特别提出表扬一下的。
会后，各个老师还是需要做好这半个学期以来的总结，复盘一下经验得失。好，今天的会议就到这，散会。哎，我前两天在网上看了一个视频啊，就这个控制，你看，去，我也看了，我可以，我也看了，我前两天看了一周贴，我学了一下，等我练好了，咱们回去搞一下。来，五、六、七，走，一、哎、二、三、四、五、六、七，对对对对，就这，就这，二、三，就是这个，五、六、哒哒，两位大哥，哒哒哒，音乐教室还不够你们霍霍的，来这儿瞎跳什么呀？哎嘿，这不宇哥吗？你跑这儿睡什么觉来了？还不是嫌你们太吵，避之唯恐不及罢了。哎，不是夏诗雨，我说你啊，嗯，你整天无所事事，就知道睡觉，无所事事。你对得起我们向老师的谆谆教诲吗？对得起。课文背完没？你就知道睡睡睡，睡睡，干嘛？还挺不服气，还挺不服气。